Hi, welcome to Love Your Knowledge Channel. இன்னைக்கு நம்ம லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வால்யூம் ஒன்ல யூனிட் ஒன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் சாப்டர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் குரூப்பாக இருக்கட்டும் சயின்ஸ் குரூப்பாக இருக்கட்டும் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வால்யூம் ஒன் அப்படின்றது சேம் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் வரும் ஸோ ஆர்ட்ஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து படிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம சாப்டருக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் computers are seen everywhere around us in all spheres of life in the field of education research travel and tourism weather forecasting social networking e-commerce etc so computer endradhu iniki nama day to day life la endha edathila ponalum computer abingra oru vishayatha nammalaala paaka mudiyudhu so engalla nama paakrom abin pathinga na education field la paakrom research la paakrom adutha pathinga travel and tourism அதில் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங்கில் பார்க்குறோம் அடுத்து சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இ காமர்ஸ் ஸோ இது மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கிற ஒரு விஷயமாக நமக்கு ஆகிடுச்சு கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹேவ் நவ் பிகம் அண்ட் இன்டெஸ்பென்சபிள் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹேவ் ரெவல்யூஷனைஸ் அவர் லைஃப்ஸ் with their accuracy and speed of performing a job it is truly remarkable so computer abingiradhu nama vaalkaiyila pala vishayangala maathi irukku and nammalaala ipo chatnu oru vishayatha yaarkittaiyadhu sollano abingum bodhu oru mail liyo illa oru message yo vande oru few seconds la aduthavangalukku kondu poi seekkradhukku namakku indha computer vande romba romba useful ah irukku ஸோ ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு பெரிய கன்சர்னுடைய ஒரு சேலரி கால்குலேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் கால்குலேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் எனி கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாஸ் இட் கேன் பி மேட் இன் அ செகண்ட்ஸ் நம்ம சொடுக்கு போடுற நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்மளால் அந்த கால்குலேஷன்ஸை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது டுடே நோ ஆர்கனைசேஷன் கேன் ஃபங்க்ஷன் வித்தவுட் அ கம்ப்யூட்டர் ஸோ கம்ப்யூட்டர் இல்லாத ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நம்மளால் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது இன்ஃபேக்ட் வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஹவ் பிகம் பேப்பர்லெஸ் இந்த எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் வந்து மெயில் தான் இந்த மெயில் ஐடி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வந்து இதில் மெயிலில் லெட்டர் பிளேஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு புக்கு பப் ஒரு புக்கு வந்து ஆர்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட நான் மெயிலில் வந்து எனக்கு இத்தனை குவான்டிட்டியில் இந்த புக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த பர்டிகுலர் பப்ளிகேஷன்ஸ் காமிச்சேன்னா அவங்க எனக்கு புக்கை அனுப்பி வைப்பாங்க இந்த அட்ரஸ்க்கு ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் எப்படின்னா ஒரு பப்ளிகேஷனில் போய் நான் புக்கு வாங்கணும் அப்படிங்கும்போது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்வாய்ஸ் ஒரு இது கொடுக்கணும் ஒரு லெட்டர் கொடுக்கணும் எனக்கு இவ்வளோ புக்கு தேவைப்படுது ஸோ உங்களோட கொட்டேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ரெக்வஸ்டேஷன் லெட்டர் கொடுப்போம் அப்புறம் அவங்க கொட்டேஷன் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா அது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து மாற்றிருக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹவ் எவால்வ் ஓவர் த யூஸ் ஃப்ரம் அ சிம்பிள் கால்குலேட்டிங் டிவைஸ் டு ஹை ஸ்பீட் போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு கால்குலேட்டிங் டிவைஸை தான் வந்து கம்ப்யூட்டரை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்த கம்ப்யூட்டர் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹை ஸ்பீட் போர்ட்டபிள் போர்ட்டபிள்னா நம்மளால் எங்கே போகிறோமோ அங்கே வந்து நம்மளால் கேரி பண்ணுற அளவுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டரோட வளர்ச்சி பன்மடங்கு பெருகி இருக்கு த க்ரோத் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்டட் வித் த நீட் ஃபார் பர்ஃபார்மிங் ஃபாஸ்ட் கால்குலேஷன் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் இண்டஸ்ட்ரியோட க்ரோத் எங்கே ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால்குலேஷன் பார்ட்டில் தான் மனுஷனோட மூளைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஈக்குவலாக கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஏது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உருவாச்சு த மேனுவல் மெத்தட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் வாஸ் ஸ்லோ அண்ட் ப்ரோன் டு அரர்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமனாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஹியூமன்றதுன்னு தப்பு பண்ணுறது சகஜம் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஸோ அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கால்குலேஷன்ஸில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன தப்பு நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அட்டம்ஸ் ஃபர் மேட் டு டெவலப் ஃபாஸ்ட் கால்குலேட்டிங் டிவைசஸ் த ஜேர்னி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் நோன் கால்குலேட்டிங் டிவைஸ் விச் ஆஸ் லேட்டஸ்ட் டுடே டு அன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை ஸ்பீட் கால்குலேட்டிங் டிவைஸ் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க நம்மளோட ஹியூமன் நம்மளோட மனுஷ இது வந்து கண்டிப்பாக தப்பு பண்ணும் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணும்போது தப்பு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம மூளையை விட ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுற கால்குலேட்டர்ஸ் வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணும்போது தான் ஃபஸ்ட்டு
என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஸோ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா என்ன கம்ப்யூட்டரோட ஜென்ரேஷன் அதாவது அந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது உடனே கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேஷன்னா அப்பா அம்மா குழந்த அப்படிலாம் கிடையாது அந்த டெக்னாலஜி நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுற அந்த டெக்னாலஜி என்ன அன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜி என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் growth in the computer industry is determined by the development in technology so nalla paathukonga computer industry oda growth vandu edanudeya valarchi innikku nama use pandra andha technology udeya valarchi eda nama computer udeya growth appdin solrom based on various stages of development computers can be categorized into different generation so various stages and oru oru development yum nama vandu oru oru generation ah paakalam இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனோட பீரியட் என்ன பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சாரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஸோ இதில் வந்து கம்ப்யூட்டரில் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேக்யூம் டியூப்ஸ் இந்த வேக்யூம் டியூப்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கூல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ஒரு மூணு கிளாஸ் ரூம் சைஸை தான் வந்து ஒரு வேக்யூம் டியூபோட சைஸ் இருந்தது அண்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதோடைய மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் இப்போ மெரிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிக் இன் சைஸ் ஸோ ஒரு ஒரு வேக்யூம் டியூபோட சைஸ் வந்து ஒரு மூணு கிளாஸ் ரூம் சேர்ந்தது ஸோ அப்படின்னா இதை மாதிரி நமக்கு எத்தனை வேக்யூம் டியூப் வைப்போம் ஸோ அதனால் அந்த மெரி அதோடைய டிமெரிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய சைஸ் பெருசாக இருந்தது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூம்டு மோர் பவர் என்னாச்சு உங்களுக்கு பல்பு நிறையா வேக்யூம்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது பல்பு நிறையா க்ளோ ஆகும் ஸோ பல்பு நிறையா க்ளோ ஆகுறதுக்கு என்ன ஆகும் கரண்ட் நிறையா யூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக பவர் வந்து அதிகமாக கன்சியூம் ஆகும் அடுத்தது மால் ஃபங்க்ஷன் டியூ டு ஓவர் ஹீட் மால் ஃபங்க்ஷன்னா ஃபங்க்ஷனே ஸ்டாப் ஆகிடுறது எதனால் வேக்யூம் மேலே பல்பு இருக்கும் அந்த பல்பு ஏறிடுறதுக்கு பவர் வேணும் பவர் ஓவர் ஆச்சுன்னா ஓவர் ஹீட் ஆகும் ஓவர் ஹீட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் பர்ஸ்ட் ஆகிடும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் பல்ப் ஒன்று ஒன்று வந்து மெல்ட் ஆகும் இல்லைன்னா பஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த டைமில் என்ன ஆகும் அந்த ஃபங்க்ஷனிங்கே டோட்டலாக ஸ்டாப் ஆகிடும் அதை தான் வந்து நம்ம மால் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மால் ஃபங்க்ஷன் டியூ டு ஓவர் ஹீட் அடுத்து மிஷின் லாங்குவேஜ் வாஸ் யூஸ்ட் மிஷின் லாங்குவேஜ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரோட லாங்குவேஜ் கம்ப்யூட்டரோட லாங்குவேஜ் என்ன ஜீரோ அண்ட் ஒன் இது தான் வந்து கம்ப்யூட்டரில் லாங்குவேஜ் இது வந்து நம்ம பைனரி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஃபைவ்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா கம்ப்யூட்டரோட பைனரி லாங்குவேஜில் நம்ம மாற்றும்போது ஃபைவை வந்து நான் ஃபைவ் டைப் பண்ணும்போது அது எப்படி மாற்றிக்கோன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன்னுன்னு மாற்றிக்கும் அதாவது எட்டு பிட்டாக மாற்றிக்கும் எட்டு பிட்டாக எப்படி மாற்றோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைவோட வேல்யூ ஒன் ஜீரோ ஒன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அஞ்சு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ இது வந்து எட்டு பிட்டாக மாற்றிக்கும் இதே வந்து பதினாறு பிட்டாக மாற்றும்போது இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பதிமூணு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் ஸோ இது தான் வந்து ஸோ கம்ப்யூட்டர் வந்து மிஷின் லாங்குவேஜில் தான் யூஸ் ஆச்சு எப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனோட கம்ப்யூட்டர்ஸு என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்யாக் எட்வாக் யூனிபேக் ஸோ இதில் இன்யாக் அப்படிங்கிறது அதோடைய வெயிட் எவ்வளோ இருந்தது பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டி செவன் டன்ஸு அடுத்துக்கு அடுத்தது அதோடைய சைஸ் சைஸ் வந்து வித் வித் வந்து எயிட் ஃபீட்டு லென்த் வந்து ஹண்ட்ரட் ஃபீட்டு ஹைட் வந்து த்ரீ ஃபீட் அண்ட் கன்சியூம்ட் அரௌண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் ஆஃப் பவர் ஸோ அதோடைய பவர் கன்செப்ஷன் வந்து மொத்தம் ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பஞ்ச் கார்டு மாதிரி ஒன்று யூஸ் பண்ணாங்க ஓகேவா பஞ்ச் கார்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணால் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு பஞ்ச் பாயிண்ட் பஞ்ச் ஆகும் ஜீரோ அப்படின்னா அங்கே எதுவுமே பஞ்ச் ஆகாது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ அதோடைய மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஸ்மாலராக இருந்தது ஏன்னா அங்கே வேக்யூம்ஸ் யூஸ் பண்ணால் இங்கே வந்து டிரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் அது வந்து கொஞ்சம் சின்ன
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் விண்டோஸ் டென் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி அப்போ வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் ப்ராசஸிங் அண்ட் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த பேட்ச் ப்ராசஸிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பிரிண்ட் பண்ணோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் பிரிண்டிங்க்கு தனியாக ஒரு பேட்ச் பண்ணணும் அடுத்து வந்து நான் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு பேட்ச் அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு மெசேஜை டைப் பண்ணணும்னா அதுக்கு தனியாக பேட்ச் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நான் பேட்ச் மாதிரி பண்ணி நான் வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ப்ரோக்ராமிங் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸை என்னால் இது பண்ணுற அளவுக்கு அதில் வந்து மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே யூஸ் பண்ணாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மிஷின் லாங்குவேஜும் யூஸ் பண்ணாங்க அதே சமயத்தில் அசம்பிளி லாங்குவேஜும் யூஸ் பண்ணாங்க அதாவது மிஷின் லாங்குவேஜ்னால் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா இப்போ நான் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிட்டால் மிஷின் லாங்குவேஜ் என்ன சொல்லும் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் இதே அசம்பிளி லாங்குவேஜ்னால் இதை வந்து ஒரு சென்டென்ஸாக சொல்லுவோம் எப்படி அப்படின்னா மூ ஃபைவ் டு ஏ அப்படின்ட்டு ஒரு சென்டென்ஸாக சொல்கிறது தான் நம்ம வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் என்னென்ன கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஐபிஎம் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ அடுத்தது யூனிவேக் ஒன் ஒன் ஜீரோ எயிட் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் யூஸ் பண்ண கம்ப்யூட்டர்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தேர்ட் ஜென்ரேஷன் இதோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேருந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் அண்ட் இதில் யூஸ் பண்ண காம்பனண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கிட் இந்த ஐசி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் நிறைய இந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க இல்லையா இந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸை எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு சிப்பில் ஒரு சின்ன சிப்பில் இது பண்ணதான் நம்ம இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஸ்மாலர் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஃபாஸ்டர் அண்ட் மோர் ரிலையபிள் ஸோ ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அண்ட் பவர் கன்செப்ஷன் போன ஜென்ரேஷன்ஸை விட இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அண்ட் இதில் தான் நமக்கு ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் லைக் போட்ரான் கோபால் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே இதில் யூஸ் பண்ணாங்க அதாவது எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஹலோ அப்படின்ற விஷயத்த நான் கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணோம் அப்படிங்கும் போது நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பிரிண்ட் ஹலோ அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா எனக்கு கம்ப்யூட்டரில் இந்த வேர்ட் தெரியும் அந்த ஸ்க்ரீனில் எனக்கு இந்த வேர்ட் தெரியும் இதையே நான் பிரிண்ட் அவுட் பேப்பரில் வந்து நான் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது நான் என்னென்னு டைப் பண்ணுன்னா எல் பிரிண்ட் ஹலோ அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா எனக்கு அது பேப்பரில் டைப் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இது தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் த்ரீ சிக்ஸ்டி சீரீஸ் அப்புறம் ஹனிவெல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சீரீஸ் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸோடைய பீரியட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி இதில் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணாங்க காம்பனண்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டிரான்சிஸ்டர்லேருந்து டிரான்சிஸ்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு சிப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் சின்னதாக்கி அதை வந்து ஒரு சிப்பில் என்காப் பண்ணுறது தான் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெரி லார்ஜ் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதோடைய டிமெரிட்ஸ் அண்ட் மெரிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஸ்மாலர் அண்ட் ஃபாஸ்டர் அப்புறம் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் சீரீஸ் சச்சஸ் ஐபிஎம் அண்ட் ஆப்பிள் வேர் டெவலப் ஸோ ஐபிஎம் கம்பெனியோட அந்த இது அண்ட் ஆப்பிள் கம்பெனி இது எல்லாமே வந்து மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் சீரீஸ் எல்லாமே இந்த டைமில் தான் இந்த ஜென்ரேஷனில் தான் வந்து உருவாச்சு அண்ட் போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வேறு இன்ட்ரடியூஸ் அதாவது நம்ம இந்த லேப்டாப்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இந்த டைமில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனுடைய பீரியட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஸோ இதில் என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் integration so idodiya merits and demerits pathina parallel processing
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேன் ரெகக்னைஸ் இமேஜஸ் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ இமேஜஸ் கிராஃபிக்ஸ் எதை வேணாலும் இதால் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்க்ளூடிங் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அதாவது இது வந்து ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி பி இஸ் கிரேட்டர் தென் சி இதெல்லாமே வந்து அந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் பவர்ஸ் எல்லாமே இந்த விஷ இந்த ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸால் தானாகவே ஒர்க் பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் இது வந்து இனிமே வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கான ஒரு இது ஸோ இதோடைய மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங் ஸோ பேரல் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் மல்டி மல்டி டாஸ்கிங் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டரை வியூ பண்ணுறதுக்கான அந்த சில மல்டி ப்ராசஸிங் நெட்ஒர்க்ஸை வந்து நம்மளால் இதில் யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆஃப் பிகம் ஸ்மார்ட்டர் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஸ்மாலர் இதில் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஸ்மார்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் அண்ட் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகலாம் அண்ட் வந்து இது வந்து ரொம்பவே சின்னதாகவும் இருக்கும் அடுத்து வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரோபோட்டிக்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து டெவலப்மெண்ட் அதாவது ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து வீட்டு வேலை செய்கிறதுக்கு அதாவது ஆஃபீஸில் வந்து பியூன் அந்த அந்த அசிஸ்டண்ட் ஒர்க் செய்கிறதுக்கு அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் ஹோட்டல்ஸில் வந்து அந்த சர்வராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஒரு பெட்டாக கூட ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து இதுவாகிறதுக்கு அந்த அந்த இதெல்லாமே வந்து இந்த சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷனில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்னால் டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் வந்து என்ன டைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை நான் சொல்லும்போது கம்ப்யூட்டர் வந்து தானாகவே அதை டைப் பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த ப்ராசஸிங் அந்த லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் வந்து இந்த சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வாய்ஸ் ரெகக்னைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் அதாவது நம்ம இந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறோம் இல்லையா இப்போ நம்ம எப்படி ஃபோன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ வர ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வாய்ஸ் ரெகக்னைசேஷன் அண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ரெகக்னைசேஷன் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ்லேயும் வந்து அந்த பாஸ்வேர்டுக்கு பதிலாக இட் வில் ரெகக்னைஸ் அவர் வாய்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டிங் இந்த சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் குட் பி டிஃபைண்ட் ஆஸ் த ஏரோ ஆஃப் இன்டெலிஜென்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த காலம் இரானா காலம் ஸோ இந்த சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷனோட காலம் வந்து அதோடைய திங்கிங் அந்த கம்ப்யூட்டரே வந்து தானாக திங்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேஸ்ட் ஆன் ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடி எப்படி வந்து நியூரல் சிஸ்டம் மூலமாக கண்ட்ரோல் ஆகுதோ அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸும் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் இந்த சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் வில் பி த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் க்ரோத் ஆஃப் வைட் ஏரியா நெட்ஒர்க்கிங் ஸோ இந்த வேன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதோடைய க்ரோத் வந்து பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் இஸ் அ காம்பனண்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் வந்து நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம பேசுகிறதே வந்து கம்ப்யூட்டரை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுவே டைப் பண்ணிக்கிறதுக்கான அந்த இது தான் காம்பனண்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரொவைட்ஸ் த எபிலிட்டி டு டெவலப் த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியூமன் லாங்குவேஜ் ஸோ இதன் மூலமாக என்ன ஆகும்னா ஹியூமனுடைய லாங்குவேஜை கம்ப்யூட்டரால் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இந்த சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்